lo que queremos es defender la democracia en el país, el respeto a la constitución y a los derechos humanos. Eso lo hace. De allí para allá, usted podría pensar que lo que hay que hacer es llevarse todo para el Estado o no, o hacer otras cosas. Ya. Entonces, eso es la idea que es, ¿para qué? Para poder presentarle al pueblo una oposición. Porque una debilidad que tenemos todavía es que aquí ha crecido la, la gente que está ya en oposición al gobierno, pero no hay cohesión. ¿Ah? Entonces, ¿no? ¿qué aparece entonces? Solo el Bukele que se gasta millones y millones en, en, en salir por todas partes, ¿verdad? Y que no le importa que está quebrando el gobierno y se ha volado 50 millones, más 10 millones, solo para no la señora esta de la de, 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 de Miss Universo. Okay. Entonces, su opinión acerca del de certamen que se llevó a cabo aquí en El Salvador, que es Miss Universo. Yo, yo no lo vi. Porque no, le, no lo suelo ver, porque en general no, me parece que no es una cosa que ayude para que la mujer pueda tener la igualdad que la constitución nos garantiza a todos, ¿ah? que por razones de sexo no se puede hacer diferenciación. Y aquí en el país las mujeres están a un nivel y los hombres están a otro nivel. Que el, el vacío que hay entre el salario de una mujer y de un hombre en una empresa para igual cosa es fuerte, cosas de eso y que la mujer pueda participar más en la educación en la en, en la política también se la quiere todo eso pues, eso es lo que nosotros queremos hacer y entonces ahora por eso veníamos por eso porque desde la vida estamos en una situación muy difícil, porque nos están cerrando las puertas a las organizaciones de asociación. Mire, aquí yo llevo una cuenta, que no es la cuenta de todo, pero van más de 20 ONGs que han cerrado en estos últimos meses. Pues este, este año, más de 20. Antes crecían cada año, hoy están. ¿Por qué? Porque el gobierno las está haciendo que sean imposibles de seguir, porque la mayor parte de esas recibe dinero de las organizaciones internacionales. O sea, todo ese problema, yo lo estoy viendo, y esto es grave, grave para todos, no solo para los, la gente de oposición, sino para todos los ciudadanos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué son de esos 70 mil? Dicen que son más de 20 mil. Yo creo que son más de 30 mil, pero por ahí supongamos que hay 20 mil. Ahí en vez de esos 20 mil, hay unos que votaron por Are, por el por el ¿Sí? Creo que ya no, no pueden seguir. Ya hay un movimiento de mujeres, de madres, que están en el problema que se les llevaron los hijos. ¿Sí? Entonces, todo eso es una cosa que está cambiando. Lo que tenemos que hacer es una unidad que el pueblo lo vea ah, esa es la oposición pero si usted pone cinco cabezas que todos digan que son de oposición entonces la gente no haya que hacer y aquí no se necesita que los cinco digan todo lo igual, no pero que le digan al pueblo que hay algo básico ah, defender la constitución defender los derechos humanos, el respeto a la democracia en el país. Y en eso los cinco candidatos de oposición estamos conjuntos y estamos dispuestos a seguir luchando por eso. Pero también, como dice la Constitución, la constitución que la política tiene que ser diversa. ¿ah? Unos tienen que creer que deben irse hasta allá, otros por el otro lado, que ahí escoja usted. Pero lo importante es que usted se quede con lo fundamental. Eso es lo que yo estoy trabajando y luchando para que lo logremos y una expresión de eso es lo que está viendo. Que queremos continuar invitándolos a ustedes para dar nuestras opiniones de lo que se ha pasado. Acerca del tema de la reelección, Nayib Bukele ya se postuló como candidato oficial por el partido Nuevas Ideas. 
¿Qué opina el día que se puede inscribir al Tribunal bueno, Supremo Electoral? Yo he opinado desde el principio, siempre, de que no puede ser. Él no puede ser. ¿Por qué? Porque la Constitución, el, primero en, la, en, en un artículo que dice que aquellos que anden proclamando la continuidad inmediata del presidente, esos pierden sus derechos ciudadanos. Eso, ahí lo tiene desde el principio de la Constitución. Y de allí hay seis artículos más que claramente le dicen no se puede hacer uno con la palabra ¿verdad? con el inmediato anterior. Si ha ejercido la presidencia, no puede aspirar al próximo, inmediato, que en castellano es lo que sigue inmediatamente. Bueno, eso lo dice y es claro. Aquí la sala de lo constitucional, que es eh, eh, ilegal, porque la anterior que tenía su periodo no terminado, la votaron sin ninguna razón y pusieron a estos señores sin dar derecho de respeto de defensa de los anteriores, lo cual es gravísimo. ¿Qué está al servicio de Bukele? Mire, esto es una estrategia del gobierno que ha preparado desde aquel momento con la, tomar la corte, la sala de lo constitucional y poner a su gente allí. Ah, eso es desde ese momento es que ya empezaron a pensar en que el presidente continúa. Y eso es así, pero te quiero decir una cosa, si aceptáramos lo que dijo la sala de lo constitucional, de que no es en contra de la constitución, ¿verdad? Que uno que está de presidente, ¿cuál va a ser candidato otra vez para ver si es presidente? Eso es lo que he dicho, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si ahora eso se ha aprobado, ¿verdad? Porque ya lo ha aprobado el Tribunal Supremo con hecho poniendo a un señor que ahorita está en la presidencia ¿ya? entonces no solo es sino que cuando vengan los cinco años como ya no le aplicaron que él tenía derecho de poder continuar va a continuar hasta el fin del mundo o hasta que se muera o hasta que lo detenemos eso es lo que han hecho no es que han interpretado la constitución han violado siete artículos de la Constitución y encima de eso han abierto la puerta absoluta para que aquí pueda haber una dictadura de 10, 12 años como fue con Martínez o de todavía más. Esa es la realidad de nuestro país. Y por eso seguimos luchando, para que el pueblo lo entienda y que el pueblo sepa en lo que se está metiendo si no es re reacción en contra. Ya en diciembre él tendría que entregar el cargo a un comisionado. ¿Cree que podría ser un familiar de él? Si ya no puedo. Si son seis meses. Ciento, 152 de la Constitución. Un poquito antes. 158. de Constitución. Consejo de Ministros, un poquito antes. 152. 152. No podrán ser candidatos a presidencia de la República. Primero, él. ¿Quién es él? Él es el que quiere ser candidato. O sea, pongámoslo en vez de estar. Aquí es porque está por, por punto aparte para poner todas las nosotros que no puede entonces dije, no podrá ser candidatos a la presidencia de la república el que haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior entonces si él está ejerciendo ¿cuál es el inmediato que viene enseguida y por lo cual él quiere ser candidato es esto esto es que español sí no hay que hacer algo cosa pero sí o dentro de los últimos seis meses anteriores 
al inicio del periodo presidencial. Ya no pueden hacer eso. Ah, si son seis meses y no tuvieron. O sea, el O, que si está el anterior queda completamente igual. Ah, el vicepresidente. Tampoco. Tampoco. No puede. ¿Por qué? Porque él solo podría, solo podría haberse reunido, salido hace seis meses si quería lograr, pero ahí no puede. ¿Por qué? Porque otro artículo de la Constitución, un poquito más adelante, que es lo que dice, a que solo si se, la, se, 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 se pone o quiere ser candidato, por, para presidente pero este señor el que tenemos ahora ¿verdad? El, el, el vicepresidente ahora no está pidiendo ser candidato a la presidencia sino continuar con su vicepresidente o sea está fuera de la constitución ambos y eso es lo que no quiere ver el tribunal supremo electoral si usted ve la, 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 no, eso no habló de los seis artículos que la prohíben, más otros siete más que hay por allá. ¿no? Entonces, eso es la verdad, eso es la constitución. ¿no? Y si la constitución se pone siete veces a decir no, es por algo, claro, por la historia. Si es que esta historia de la continuidad, ¿no? Chile, este, en, año en que no éramos independientes como, como gobierno, sino parte del de Estado Centroamericano. Desde entonces empieza ya. ¿Qué es lo que la Constitución nos permite? Que nos esperemos un gobierno para poder al siguiente y poder pedirlo. Es que no, no le suprime, no es México. México es el único, creo yo, en el mundo que dice que solo una vez puede ser candidato y presidente puede ser presidente, no, no es candidato, puede ser presidente, porque otro puede ser candidato una vez, no ganó, no, 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 no,